你们跳的是什么呀？啊，是绿妖啊，还是春英传啊？我说过了，这兰陵王入阵曲，效仿的是兰陵王打仗之容。舞动者须得有金戈铁马之势。你说你们这是跳的什么呀？啊，跳的是什么？全部重来。赵思月，我们都已经几个时辰没休息了，我实在是跳不动了。一群头发长、见识短的东西，这唯一的机会就摆在你们的面前，你们却不知道珍惜。在这后庭之中，除了贵淑德贤四位帝妃经常能够获得陛下的雨露之外，其他的，要想灵性一次，那都是难上加难的事。更何况是你们，一个个都是新来的，我就不知道了。什么时候能有一次面圣的机会？方才我说错了，在咱们这个太极宫，以后就只有贵淑德三位帝妃，再无贤妃。昨晚刘贤妃悬梁自尽了。什么？可你们的机会来了，这兰陵王入阵曲是皇后生前最爱，每一年灵武的预期都有一次侍寝的机会，今年也不例外。我是一个公平的人，明日比武教义，选出优胜者作为灵武，眼下时间尚不晚，你们是休息呢还是练习？你们自己定夺。将此舞练成这个样子，在如此短的时间，二位才人实属不易。二位才人，我想问一下，对此舞有何感悟啊？此舞既为战阵之物，讲究的便是豪迈挥洒的张扬，一往无前的气概。史上曾记载，兰陵王曾经嗜血成性。因而失去了心智，直到他的妻子为了他牺牲了生命，在临死前一口鲜血喷在了兰陵王的面具上，才使其恢复了心智。所以如意觉得，这兰陵王入阵曲应该要有恢弘大气之势，但是最应该的是手刀有一个“悔”字。兰陵王纵横天下这么多年，他应该很后悔，当初因为自己的自大而失掉自己的爱妻吧。故作惊人之语，你又不是兰陵王，又怎知他后悔啊？你又不是我，又怎么知道我不知道他后悔呢？<笑>好了，明日比武教义，可莫要迟到了。是。你，妹妹，请用茶。记得姐姐老母亲有顽疾在身，这是辽东县上来的雪参，正是对症良药，请姐姐笑纳。不必了，妹妹有话请直言。明天就是决定谁是兰陵王的日子了，不知道姐姐心里可否已经有了中意的人选？自然是有的。不过，要等明日教义之后，方才知道结果。如果妹妹今日是来闲聊的，还请择日。嗯、徐姐姐，你怎么不练了？我又不擅长舞蹈，练了也是白练。倒是你，很有机会成为兰陵王呢，一定要勤加练习。今日我忽然听到刘贤妃的死讯，心情很不好。你说，她都已经是贤妃了，为什么还会自残呢？这里面啊，肯定是有天大的委屈。嗯，看来我娘说的没错，这宫里啊
就是一个吃人的地方。姐姐之前是文德皇后跟前的红人，自然不必卖我一个小小侍女的面子。但是，小妹我有一事不明，还想请教姐姐。贞观三年初，太极宫祭奠，上一局购入了一批排箫拍板，足足花了四千多两银子，比市价的三倍还多。不知文德皇后。对此事，知情否？贱婢，你敢要挟我？妹妹不敢，妹妹只是劝姐姐，还是收下为妃的心意为好。那你为什么还要入宫来呢？反正我已经进到宫里来了，我也就认命了。我想，纵然陛下……是一个秃头大胖子，嘘，我也要争取他的宠爱吧。只有这样，我才能帮我娘过上更好的生活。哎，你知道吗？陛下的诗写的极好，真的。嗯，那你一定要找来给我看看。嗯，我记得。小时候，我娘就跟我说过，说这男女之情很是玄妙，若是有缘，你见到他的那一刹那，便就能感觉得到；若是没有，就算他才貌双全，权势盖天，不喜欢啊，就是不喜欢，任谁也勉强不了。你懂吗？嗯。你又算哪门子惊天伟地的奇女子啊？大言不惭的，要争陛下，你配吗？这论容貌、家世、武技，哪样不是我们萧姐姐独占头筹啊？想跟我们萧姐姐比，你们输定了。是啊，说的没错。若是论张牙舞爪、横行跋扈，我确实是拜萧才人下风的。不知好歹的贱婢！哎，你干嘛呢？干嘛乱动手打人啊？干什么？不好好练武，在此聒噪，都给我练武去！你们还戳着？你们几个，好好给我练，好好练。吴如意，明日咱们以武一较高下，且看是谁先能得到陛下。这萧强如此嚣张跋扈，背后铁定有人给他撑腰。算了，别跟他一般见识了。这后庭也该是个讲理的所在，我就不信他能只手遮天。走了，什么？都走了，走了。嗯时辰到，关店门。等等。徐才人，武才人，出列。赵思月，我们
可没有迟到啊！我没说你迟到。这几日练武，大家都辛苦了，有许多的脏衣服。麻烦二位才人将脏了的衣服送到叶婷换衣厂去。哎，叶婷，那不就是冷宫吗？晋升，速去速回。不用担心比武之事，我会等你们的。是。走。哎。哎。哎。哎，来。哎。哎。放这儿吧。哎。啊，走了。行了，且慢。我屋里有封信要交给赵思月，可否请二位才人稍等一下？不行不行，哎、我们还要、哎。举手之劳，当然可以。我一看许才人就是明事理的人，谢谢了，我马上就回来。啊，哎、如意，你，我明白你的意思，你是说我们刚刚进宫，像这样的女官啊，我们得罪不起。聪明。请问，你知不知道刚才那个女官，她她住在哪儿啊？怎么了？她没有舌头。我们还是离开这里吧。受人恩惠，你们想干什么？我我们没想干什么，就是想帮帮你。嗯能弄，婆婆，这很沉的，你根本拿不动。嗯、今年是武德几年呢？婆婆，高祖陛下是先帝，如今是贞观十一年了。哼，贞观。婆婆。你这袋子里是什么东西啊？怎么那么重啊？是人呐！人？怎么可能啊？人怎么会长这个样子？人是会变的。你这丫头啊，要是在夜庭里待上几十年，就会变成我这样。
再过几年呐、啊，就是代理这东西喽。无胆鼠辈！你们怎么这么晚才回来呀？你知不知道，萧家眼下已经是兰陵王了？是啊，方才你们都去哪儿了？真是太可惜了。那我们先走了。萧强就能见到陛下了，肯定是那个萧强买通了赵思月，要不然这机会啊，肯定是是如意的。好了好了，都别说了。启禀大家，贤灵公杨淑妃送来这副立轴，说是为感念文德皇后当年情谊而精心绘制，请大家过目。嗯，画的挺像，把它挂在殿内，朕要天天看着它。是，老奴遵旨。启禀陛下，金宴侍寝的才人已经到了。嗯是个好地方。
来人萧乔，拜见陛下。陛下不知不觉，你走了快一年了，朕已经不记得最后一次共饮是什么时候了。今夜就补一次吧，朕替你喝了这杯。曾经说过，兰陵王之舞虽然讲的是杀伐，但其实说的是一个“毁”字。那我去玄武门了。无论是胜还是败，记得早点来个信。若胜了，我头一个就派他们通知你。如果败了。我就用他自裁。别说这样的话，孩子还小，怎么能没有你呢？当初遇到王爷，就是臣妾的命，臣妾甘愿认命，绝不后悔。你走吧。放心吧，我们只会胜，不会败。如今兰陵王的面具犹在，朕却再也见不到你起舞的模样了。文德呀，朕这一辈子实在是负你太多。兰陵王入阵曲，献给陛下。
。哟，大家醒了。嗯。朕昨晚什么时候回来的？啊，昨晚大家醉倒在澄庆殿，是老奴卓然将大家抬回来的。现在已是五更天，过一会儿便要早朝。昨天晚上，昨晚，陛下离开后，前来侍寝的萧强、萧才人一直不敢妄动，在甘露殿跪了一整夜。后来是老奴擅自做主，捉他到偏殿去候着。现在人仍在偏殿呢，叫他回去吧。陛下，萧才人，她是韦贵妃的遗生女呀、啊，是韦家的人。您看，江镇这块月英诀，赏赐给他。遵旨。老奴还有一事要奏。说，澄庆殿里文德皇后那张兰陵王面具，不见了。这可是皇后最喜欢的东西。是是是，偷盗此物之人实在是。罪不可赦。暗查此事，一定要找到他。遵旨。如意，别再想昨日事情的事了。听说，昨日萧强在外面跪了一整夜，连陛下的面都没见到。传太医，怎么会这样？萧才人，您醒啦，来，慢点，慢点，萧才人。你这是得的风寒之症，好好休息便是了啊！现在是什么时辰了？哎，我该去练武了。不必了，萧才人，您这一病啊，就是两天两夜的。那兰陵王啊，早就已经另有人选了。再说，您现在这个样子，去见陛下总是不太好吧？姨母是不是对我很失望？你一连失去了两次面圣的机会，任谁这事儿能高兴起来呀？您说是吧？不过呢，娘娘说了，这宫里的事情呢，都讲究一个细水长流。娘娘怕您没经历过什么事情，一时想不开，才让奴婢过来看看的。这是何物、啊？奴婢都忘了。恭喜萧才人，此物啊，名为月盈诀，是陛下一直佩戴在身边的事物。寓意呢，月有圆缺，人有离合，这世事啊，总是难圆满的。虽然陛下未临幸于你，但是能将此物赏给你，也算是另眼相看，恩宠有加了。那替代我的人是谁？是我如意吗？嗯。给我好好搜，给我搜仔细了。哟，哈哈，哎呀，老奴叨扰萧才人养病了，皇命在身，还望萧才人见谅。王公公，这是出了何事、啊？嗯。
今日成庆殿里丢了件宝贝，萧三人可知道？什么宝贝？一张兰陵王面具，乃是文德皇后生前心爱之物。什么人会偷此宝贝呀、啊？无论什么人偷了此宝，就是死罪。陛下知道十分恼怒，所以才命老奴在宫中严查。你们那儿呢？师傅，你看，整个厢房都搜遍了，没有咱要找的那东西。留下两个人将一切复原，其余人等随咱家继续搜，便是掘地三尺也得把这个贼挖出来。是师傅，你们两个留下。是。是